園競馬10周年10周年南部杯30回スペシャルコラボ企画南部杯一問一答スペシャルインタビュー,イイイー<笑>、えー、皆さんこんにちは楽天競馬ポイントもらっちゃう大使の津田まりなです今回は楽天競馬の10周年と第30回を迎えます、えー、岩手競馬の南部杯を記念いたしましてえー、スペシャルゲストをお招きして、私津田まりながスペシャルなゲストの方にインタビューをしていきたいと思います。オープニングはこの方、岩手競馬応援団長フジポンです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。オープニング、はい、嬉しい。ありがとうございます。ますていうかもう南部杯なんだね。早いですよね。昨日ぐらいに岩手競馬開幕した気がするんだけど。<笑>それはちょっと言い過ぎです。<笑>いや本当、今年本当あっという間。なんかあのさっきフジポンさんとね、うん、去年の南部杯の話をしてたんですけどあれからもう一年経つのかっていうのはそ,うそれも昨日ぐらいでしょうはい一昨日かなっていうぐらいの<笑>、ね、早いね早いですねでも今年も楽しみですね本当にね、はい、じゃそんな南部杯に向けて、はい、フジポンさんに一問一答形式でインタビューをしていきたいと思うんですけれども、うん、ではまずは第一問じゃじゃんまずは盛岡競馬場について改めてぜひ魅力を教えていただけますでしょうか、はい、そうですね、はい、あの盛岡競馬場は本当に綺麗な来た人ならわかると思うんですけれども、はい、広くて綺麗なそしてあの岩手さんがすごく綺麗に見られるのもね、はい、あの自然岩手の自然とそしてその競馬の楽しさと全部ね楽しめるところなんじゃないかなと。いいうふうに思いますあの車で競馬場行くときに、うん、ちょっとこう森の中というか自然の豊かなところを通っていって競馬場に着くとふわーっと視界が開けて、ね、結構初めて行った時びっくりしましたそう、はい、で地方競馬で唯一の芝コースもあるし、はい、まあ美味しいものもジャンボ焼き鳥とかね、うん、本当に大きいよねあの焼き鳥はちなみに私の顔と同じぐらい大きさ、うん、結構1本食べればお腹いっぱいみたいなもう朝それ食べたら1日持つぐらいのボリュームで腹持ちも良い競馬場の中で焼いてるんで美味しいんですよね。あのたまにパドック見る見てるとねあの、はい、煙もくもく<笑>ねいい匂いがしてくる。いい匂いがしてくるんですよ、ね。馬さんたちも食べたくならないかなって思うぐらい。お腹空いてくるぐらいのぜひそれも食べていただきたい魅力がいっぱいですね。ますはい。南部杯が行われる盛岡の千六百メートルっていうのはどんなコースですか。はい、そうですね。まああのー、スタートがね、はい、結構おぐまったところから始まりますんで。おぐまったところから始まって。うん、夏はねアブがいっぱい出るらしいよ。えあそうなんですか。山のところだから。富士ポ一回あのー、ちょっとね某番組の企画で一回走ったことがあるの。はい、自分で。千六ですか。そう。ダート千六。そう。めっちゃ大変でしょ。二十分ぐらいかかったんじゃないかな。<笑>えー、走破タイム二十分だそうです。二<笑>十分以上かかった。かかって途中歩きながら。はい。まあ最後ね坂、うん。そこまでもうそれぐらい感じることもないぐらいヘトヘトだったけど。盛<笑>岡のコースは最後の直線ちょっと上り坂になってるんですよね。そうですそうです。でもすごく広いコースなので、うん、まあいろんなねジョッキーさんたち、JRA のジョッキーさんももちろん素晴らしいジョッキーさんたち来てくれてますけど、はい、みんなねすごく乗りやすくて馬の力もちゃんと出るいい競馬場だねっていう風に言ってくれるのがもう富士ポンの自慢。自慢の競馬場ということですね。はいですねさあそんな地方競馬の魅力なんですけれども、はいうん、いかがですかどうなんだろうねなんかもう最初にこう触れたのが岩手競馬、うん、私も最初に触れたの実は地方競馬なんですよそっかこう表彰式とかやっててもお客さんすごい近くで騎手の方とか見られるじゃないですか、ねうん、イベントやっててもすぐ目の前にファンの方がいて楽しいですよね,、うん、ねだから、まあ、JRA さんとかがそうじゃないそうじゃないって意味ではないけど、はい、すごいアットホーム感はそうあのアットホームな感じがあって、うん、だってフジポンの多分競馬の知識の半分ぐらいはおじ、はい、あのパドックのおじちゃんたちの知識でできてるんじゃないかって思うもん<笑>えあの馬は今日はあれだぞみたいなすごいみんな教えてくれるでしょ、えー、おじちゃんたちが。まあ確かにこう話しかけて,きてくださる、そうそうそう,そう。今日何買うのとか言われますよね。うん、そうそうだからいろんな知識も教えてくれたり。では続いてなんですけれども、はいえー、逃げ先行差し追い込みの中で好きな馬の客室ありますか。うん、ああ逃げか差し
<笑>どっち<笑>逃げか先行かと思ったら<笑>逃げか差して<笑>いやなんかほら、はい、ねこう逃げてあのほらさ追い込みとかだと、はい、全然楽しめない時あるじゃんそうですねあります本当に直線入,る、うん、入ってからももう,あもうこれダメだみたいなあります、ね、時もあるから、うん、そういう時はね逃げの方がいいなと思うけど、はい、フィあの大好きだった馬が「祭りだワルツ」はい、今ね、うん、あの活躍してるけど子供たちがねそう、はい、あのワルツは後ろからのタイプだったので、はい、それはいつもすごいねワルツって考えると後ろから来る馬の方が。では続きまして、はい、今年で南部杯第30回を迎えます、うん、実は私南部杯と同い年なんですけどフジポンさんは30歳の時って何かあります、うんね、思い出あのすごい30歳の時って、はいね、全然違うじゃん自分の気持ち的にも、うん、違くて変わりますか周りも違くて、はい、あ特別感があった20代から30代ってですごいお祝いもしてもらったし、はい、あのその時まで。一応公式的には本名も、はい、年齢も隠してたの。はい、ええーうん、フジポンだよ。<笑>なんかあのゆるキャラ的な,みたいな,なんか<笑>ちょっとなんとか性みたいな<笑>謎のキャラみたいな感じにしてて、はい、30歳になった瞬間にどうも藤井高校で30歳ですみたいな。<笑>えー、そうなんですか<笑>そう三十歳を節目に、なんか心境の変化があったんですか。もうなんかめんどくさいなと思って、もういいかなと思って。<笑><笑>そのキャラいいかなと思って。はい。そう。へえ。なんか。じゃかなり節目の年だったんですね。うん。うんうんわかりました。うん、まあ、そして楽天競馬は今年で十周年なんですけれども。フジポンさんは一から十の中で、なんか好きな数字とかってありますか。うんうん、まあでもフジポン誕生日が。一月二十三日、はい。あ、そうですよね。そうなので、もう一二三いつも。誕生日馬券よくお、うん、それは誕生日以外でも買いますかうん全然全然それでなんか取った大きい馬券とかって123で結構水沢だとそれこそ、はい、あ内枠,内枠ですもんね、うん、123で結構当たってるかも、はい、3連単で買うんですか3連単のサントボックスで123あいいですね、うん、結構ね、はい、人気馬が2頭ぐらいいる時はもう絶対買っちゃうああ勝てないとすっごい悔しいもん123 <笑>着ちゃうと。<笑>なんじゃと思ってそう買ってない時に限ってくるっていうのは競馬あるあるだったりね、うん、では続いて、はい、フジポンさんの好きな言葉とか、うんはいえー、座右の銘とか何かありますかあのフジポンが好きな言葉はもう、はい、適当えちょっと待ってください適当<笑>適当わかるでしょこの私の人生の適当具合なんかあの、用意わんというか<笑><笑>なんともコメントしづらい,ですけどい,いのよはっきり言っていただいて<笑>なんていうかこうよく言うとっていうかなんか自然体みたいな、うん、あそうねまた本当適当,適当あまあいい具合っていう意味でもはい、はい、その場その場でも大好きですなるほど、うん、あとはなんだろう競馬的に言ったら、はい、まあもちろん万馬券とかも好きだし好きな言葉万馬券、うん、あと情緒も好き情緒福永由紀あそうですねはい情緒、ね、来てくれたもんね,ねあのねナンバハイも2015年か、はい、そうですねメモリアで、はい、フジポンの夢が叶った瞬間、うん、あのずっと花束をいつか渡したかったの表彰式で、はい、夢かなったと思ってやっぱりその時は馬券もじゃあ取ったんですかはいもちろんですよね、うん、ちょっと私もあと好きな言葉あるんですけどいいですかうんどうぞ私は資金配分が好きな言葉でさすがだねこれあの楽天競馬の機能にあるんですけど、うん、私もその資金配分機能を使うまでまあ馬券取って損になってばっかりだったんですよ。まあ当たっても点数が買い目も多くて当たったのに取って損ってことすごい多かったんですけど、はい、あるあるこの機能を使い出してからそれならなくなりまして、すごい儲かるよっていう。でも本当に座右の銘が資金配分の女子はモテないと思うよ。<笑>そうでしょ。<笑><笑>それでか。絶対モテないと思うよ。それでか。<笑>気をつけて。ちょっと三十歳の節目にちょっと変えていきましょうかね。<笑>うん、なんかそうだね、はい。もうちょっとなんか。<笑>女子っぽいのにしようか,なんかそろそろお菓子作りとかしましょう,、ね、そう,しようね<笑>競馬以外で何か好きなスポーツとかありますか、はい、あもう一番スポーツを本当に全般的に見るのも大好きで、はい、今はバスケがおバスケ見るのが大好きで B リーグ岩手のチームも岩手にも、はい、今 B2 で岩手ビッグブルーズさんがあるので、はい、めちゃめちゃ応援してるバスケの応援って楽しいんですか超楽しいもう喉ガラガラになるよ<笑>大丈夫ですか仕事ずーっともう<笑>イエーイって立ち上がってもうなんだろう、え
1秒で勝負が決まる時もあったりとか確かにかでも最後の数秒で、うん、本当それこそスリーポイントシュートとか逆転とかもあるわけですもんねあるあるやっぱこうバスケチームがある地域って競馬もあったり、はい、結構かぶってるところが、うんうんへうん、多かったりそれこそね船橋行ったら千葉ジェットさんの、ねうんうん、確かにあのバスケのチームの、ねはい、看板とか近くにあるもんね、うんうんうん、競馬場のいろいろあったりするのでなんか一緒に見に行けるなと思って。あーセットでそう金沢もあるしでバスケ見て、うんうんまあ、いいですね新潟もあるしじゃあちょっと岩手のお話を伺いたいんですけど、うんうん、もうねいっつも行くと食べたいものがありすぎてわかる本当に美味しいもの多いじゃないですか多いよねはいでまあお肉も美味しいし、うん、海鮮も美味しいしあと冷麺があったりジャジャ麺があったりあとわんこそばにも挑戦させてもらったり、うん、<笑>,笑ってるんですか<笑>マリナ大丈夫でしたあの時なんか結構、あのーね、何でしたっけあれはマーキュリーカップですかねあとかな初めて盛岡競馬場に行く時に、うん、ついにも岩手に行けると、ね、でもどうしてもわんこそばをしたいって言ってフジポンさんにお願いしてわんこそば屋さんを予約してもらったんですよね、うん、で、まあ、当日、うん、マーキュリーカップ楽しんで,で、まあ、飲むよ、ね、ちょっとまあお酒が進みすぎまして<笑>あの人生最大の二日酔いを<笑>えー、翌朝迎えました。私あのいろいろ見てきましたけども、二日酔いでワンコそばした人初めて見ました。<笑>いやしかも本当に人生最大で、うん、あのチェックアウトの時間過ぎてますよの電話がかかってきてもベッドから動けないぐらいの二日酔いで、散、う、々、んね、みんなを待たせ、でもやると言い張ってワンコそばに行き、うん、結構食べたよね。八十四杯食べた。おかしいから。ただあの時はあのちょっと馬体の調子が万全じゃなかったんで。そうだよね。もっと万全の時やったら多分100杯はいけたと思うんですよね、うん、じゃあまたリベンジいきたいですねでも藤本さんわんこそばいてもそんなにわんこそばいや盛岡の人は正直<笑>わんこそばは、はい、よーし今日わんこそばするぞとはね<笑>正直ならないあの本当にねおいしくいただくそうそうそう,そうわんこそば屋さんの一杯のおそばとかもすっごくおいしいから、はい、そ,うそっちをいただきたいか、うん、みんながこうイベントやってるのをそうそうそう見ながら美味しくそばを食べてましたもん、ね、私はまあ特技あの蓋を隠すなんでそうなんですよその私が行った時に<笑>あのとある関係者の方が、ねええ、もうお腹いっぱいになったら蓋を閉めたらわんこそば終わるんですけど<笑>もうお腹いっぱい蓋俺の蓋どこ行ったって田口さんが蓋隠してた<笑>ずーっと蓋持ってるっていう、ね、その人は結局百五十杯食べるためになったっていうね<笑>ことがありましたよね楽しかったね楽しかったですイベントですからそうそれも楽しいし、ま、美味しいものもいっぱいあるんですけど、ま、特に初めて岩手来た人にこれ食べて帰ってほしいとかありますよ、うん、あなんだろうでも初めての人はジャジャ麺はちょっと抵抗あるっていうよね、はい、でも三回四回食べていくと、はいあ、なるほどな、うんうんうんうん、みたいな、結構岩手ってそういう食べ物が多くて、一回目は何時ごりあって。あそれ、あのー。菅原勲調教師もおっしゃってました。あ本当あの冷麺で、うん、あの最初食べたら、なんか、うんって感じだけど、何回か食べると美味しいよっておっしゃってました。うん、地域的にもそうかも。ああ、何回も行くとより良さがわかる場所だと思うので。あ、行けば行くほど味が出る。うん、岩手。そうそうそう。とっても楽しみになってきました。はい、ぜひ皆さん。はい、いっぱい食べてください。<笑>最後食べ物の話で<笑>、はい、とっても盛り上がりましたが。という感じで、うん、これから南部杯までどんどんスペシャルなゲストの方をお迎えして。インタビューをしていきますので、皆さんどうぞお楽しみに。はいさあではここでお知らせです南部杯は楽天競馬で馬券をご購入いただくと購入金額から 10% 分の楽天スーパーポイントが還元されますぜひご利用くださいそしてロードトゥー南部杯マイルチャンピオンシップ南部杯30周年記念キャンペーンといたしまして南部杯の馬券を楽天競馬で購入してくださった方を対象に前沢牛など豪華商品が当たるキャンペーンを実施しています詳しくは楽天競馬のホームページをチェックしてくださいそして南部杯に向けてまずは10月7日楽天競馬プレゼンツ南部杯直前予想討論会の動画が公開されます楽天競馬の YouTube ホームページからご覧いただけますのでぜひ予想の参考になさってくださいそして南部杯前日の10月8日は東京競馬場富士ビュースタンド1階岩手競馬場外発売所101投票所でトークショーを行いますぜひお越しくださいそしてそして南部杯当日10月9日は盛岡競馬場でさまざまなイベントが行われますまた10月8日9日は楽天競馬の LINE 公式アカウントとお友達の方を対象に豪華商品が当たる抽選会を行います ID 検索アットマーク楽天競馬を検索してぜひお友達になってください
岩手競馬マイルチャンピオンシップ南部杯は10月9日祝日の月曜日16時40分発送です当日は私とそしてフジポンさんも盛岡競馬場でイベントですよね、はいうん、そうなんですよね、はい、いろいろありますからねいろいろあります、はい、当日場内お祭りみたいになりますし本当,本当楽しんでしい、はい、ぜひ皆さん来ていただければと思います、はい、待ってます皆さん一緒に南部杯を楽しみましょう,うもうえー、最初のゲスト<笑><笑>あすいませんねあのやる気があるんだかな<笑>あ適当なんですよ適当<笑>出た<笑>出ました最初のゲスト、はい、フジポンさんどうもありがとうございましたありがとうございました最後に、はい、カメラに向かってポーいただいてもいいでしょうか飛び切りのやついきますお願いします、はい、せーのポーありがとうございました<笑>十周年。